，这里便是龚子杰的住所。他们怎么在一块儿？九云，九云，不好了，不好了，出大事了！知道了，知道了。这么大的妖气，惹得人连觉都睡不好。既然来了，那我也该会会他了。殿下光临寒舍。所以何事？先前看到先生的话，实在惊为天人。想着一定要见上你一面，这不就迫不及待的来了？殿下，狗玉了。哎，请。哎呀，想不到我这一件小小的散仙，啊，竟能得到。天涯皇室的恭亲礼遇，怕是这远近闻名的上仙庭了，也是谢恩的紧啊。不知先生家住何处？先生可有道场？嗨，哪来的什么道场啊？天下之大，哪里有盛世的欢闹？哎，哪里就有我。这一个人嘛，怎么惯了？来，那真可惜了。你就没想过去香曲山吗？哎，去了，去了，不就见不着殿下您了吗？哎，嗨，哎，说来惭愧啊，我这个人呢，向来与这什么仙山福地没什么缘分，平日里呢，也就做做画。也不会什么仙法，这自然也就不入什么上仙大神的法眼了，是吗？啊，本王今日叨扰，就是想同你交个朋友。嗨，可否请你满足本王小小的一个不情之请啊？啊，但说无妨，但说无妨。望先生摘下面具，以真面相待。哎，殿下，这是何缘故啊？因为先生像极了我的一位故人。殿下，我想看看是不是他。他他他他他他他他！这这这这这这这这这这！这这这这这！殿下，您看我这副面孔，可是您的那位故人呐。先生，你这胡子啊，略施仙法，必人而亡。哈，风神俊朗，和我那位故人全然不同。哎，得罪了。哎，我和那位故人玩笑开惯了，他就喜欢如此这般开玩笑。刚才我真把你当成他了，嗨，殿下，那您那位故人倒是有趣的紧呐。先生，您恕罪。这样，您就别住这破房子了。本王在高都给您安排一间宽敞别院，给您赔罪。哦哦，是是是，我明天就办。哈哈哈哈哈。花创大会，也为您准备个嘉宾上席吧。哦，好啊，好。先生也是有趣的紧，记得要来啊，一定向我家先生求画的吗？不是啊，我顺路过来采草药的
去。哦，这样，我知道哪里有草药，我带你去。不必了，我自己知道。你还笑？我刚才差点被他整的露馅了。这不是没事吗？他说什么了？他说，邀请您老人家进城，给您准备一个宽敞的大房子。嗯，还邀请您去参加他那个花创大会，做上宾。好，好。正中你下怀了是吧？<笑>我还不知道你吗？你不就是为了秦川才来的高都吗？他要刺杀太子、啊，花窗大会就是个机会。还有你在那儿作画，也是希望他能够主动来找你。哼，你这不是自欺欺人吗？啊？哦，不想以傅九云的身份面对他，公子奇就行了。谁说我是来找他的？嗯、啊，他爱怎么样就怎么样，想闯什么楼子就闯什么楼子，想怎么找死，我也不会再管他了。嚯！你还有小情绪了？此话当真？当真。说不管，就不管。切，那你来高都干嘛来了？我，啊？我就不能有点自己的事儿了？有没有发现，这狗屁太子身上的妖气，与我身上这两粒如出一家吗？啊，嗯，我跟他接触两次，没错的。那妖物也在高多，啊，就是啊，也许就在这皇城之中，就在这天元国太子的身后。哎呀，坏了坏了，我可是费了好大的劲，才参得相取山主封印术的三成，暂时把你体内东西给镇住。要是他真的在高都，那你可得千万小心了。稍有不慎，就有可能冲破封印。这不还有你吗？来，对我去了凤鸣山，那个浮夸的化仙能力微弱，不是傅九云，更不是与我交战的那个人，是吗？那你能确定他不是装的？他是装的，装的高深，我就吓唬了他一下，哎，差点给他吓尿裤子。哼，左子晨呢？整天迎风我，我还是放不下那清高的架子。不去，不去透了。他愿意当你的战士，和香曲山，和傅九云都有关系。杀他爹的人是傅九云？不，傅九云和左相没仇。杀手是从傅九云手里得到了灵灯。香曲山上下来的，没有一个好东西。有一个算一个。杀手下一个目标就是你。引出他，就会引出傅九云。傅九云真在高度。夫人，您这是？子晨，你今天当值一天，辛苦了。嗯，太子他，嗯，玄珠他，哎，我。
你心里想什么，我都懂。这事儿吧，夫人，殿下降旨了，给您和玄珠安排了一个大宅子，啊，就在李俊侯府邸的边上。啊，那个宅子我知道啊，好，太好了。嗯，我不是那个意思，夫人，你别说了，我都懂，我先回房了。嗯、子辰，左詹事。你到底在想什么？还是说，李渊让你想什么，你就想什么？我为太子詹事，殿下下旨夺情，君为陈刚，我不得不为。你一身学问，就是帮他品鉴美人，当他捡东西的狗吗？还是说，你对花创大选的那些美人感兴趣？先回房了。启禀殿下，此次花创大选一共入围了二十二名佳丽，臣已经将他们都安排在万花楼的厢房中了。臣还特地关照了李管事，让那些外籍佳丽都学了天元礼。万花楼可装修妥当了，日夜赶工。已然成型。巴蜀送来的五居相貌平平的，连酒也是索然无味。我看那石榴城啊，他们是不想要了。殿下，臣一直有一个疑问想请教殿下。讲，此次花创大选，殿下是意在外国邦交，彰显国力呢，还是真的要在这些佳丽中选出一位太子妃呢？太子妃啊。都是出身高贵、相貌端丽者才能身居其位的。臣明白了。你觉得玄珠怎么样啊？出身样貌算是以德配位，只不过三年前离国国灭，晦气了些。下去吧。晦气。这样平叛故国，左卿倒是很从容。臣乃东宫詹氏，理应为太子殿下考虑的周全一些。至于谁最终能获得太子妃的殊荣，还是要殿下您自己决定啊。左子臣，失户之痛对你影响很大吧？百里之外一剑毙命，连灵力都让人取走了，太残忍了。你也是个做事极其妥帖的人，此事也遣人查了阅历，怎么就半点眉目都没有呢？你真不知道是何人所为。殿下，微臣若是查到了凶手，还有什么心情在这打理花创大选呢？家父溘然长逝，痛心疾首，微臣昔日心高气傲，不屑于进入庙堂，与父亲产生了诸多嫌隙。如今悔恨之余，微臣只想帮父亲完成一日，以自己的绵薄之力，来为殿下肝脑涂地的侍奉妖神，这也是微臣能为父亲做的最后的孝道了。哎，听到你能振作呀，我就放心了。本王就怕那个凶手逍遥法外，借此次大选，再生事端。殿下，请放心，此次花创大选，臣已经打理清楚，不会有任何人会伤到殿下。还得洗洗，冲儿，冲儿，怎么了？这冲儿啊，怎么了？哎呀，公子奇先生进城了。公子奇呀、啊，咱们赶紧去占位置，要不然就看不到了。什么？
啊什么啊？哎呀，昨天让你办个签名，你就办不到，还不赶紧的？我出来了，走走。走哎，大家好，大家好。哈哈哈哈哈！啊啊啊！别急啊，哎。老板娘，你们这是去哪儿了？啊啊啊！托儿姐，你们干架去了？啊，这这比干架还刺激！啊，我被老板娘要签名去了。哦，我看看。啊。我离他的纤纤玉手，只有那么一根黄瓜的距离。他还看我一眼，我确定他看我了。面具下的半张脸，我已经被窒息了。你那窒息是被后面那个胖妞给挤的。你别提那胖妞了，一提那胖妞我就来气。我眼睁睁的看着龚子琪给他签名了，还摸了他的手了都。那也许龚子琪只给年轻的姑娘签名呢。那他怎么不正眼瞧一下秦川呢？难道秦川比那胖妞长得还寒酸呢？对，那只能说明公子奇的眼睛被使糊了。你可以骂我老，但不能说公子奇。公子奇，公子奇，公子奇，公子奇，公子奇。你真是把不到位老啊你啊！哎，给我看，让我看一眼嘛，看啊！你看，公子奇的签名哎！哈哈哈哈哈！好啊，好，你好啊，谢谢啊，谢谢。他不但给我签了名，还对我笑了，你真是气死我了。孩子都拿好了，可千万别弄丢了啊！一定要保管好，到时候花创大选进不了门，可就糟糕了。拿着，一定得保管好了。把牌子一定保管好了，可千万别丢了。为什么一张名牌只能拿一盒菜呀？呃，天气这么热，还要比赛跳舞，连饭菜都不让多吃一口，怎么跳啊？呃，别着急呀、啊，姑娘们，饭饭馆的人马上就到了。这谁知道什么时候来啊？来来来来，哎哎。来晚了，哎，饭来了，饭来了，我先到了，我要走。慢点，慢点，都都有，都有，都有。别着急，别着急，别着急，别抢，别抢，都有。来，姑娘们，都有，都有，别抢啊！人人都有。你来干嘛，姐姐？我是来给你送饭的。梁管事说了，姐姐吃不惯中原菜，这我专门做的大盘鸡拿来送给姐姐吃。姐姐一定要偷偷的吃，千万别让别人知道。好，姐姐，你一定要加油啊！你是他们中间最好看的一个了。所以你一定能当选太子妃的，我明儿还给你送鸡，好吗？吃的白白胖胖的，这跟我一样。啊？啊？你不知道吧？天渊国的大皇子啊，他喜欢体态丰腴的。啊！谢谢你啊！别客气，吃吧，我一定吃。川儿，你最拿手的菜是什么呀？糖醋酥肉。怎么没见你做过？以前做的比较多。我听说呀，那个公子奇住进太尉别院了，是太子殿下恩赐的，是吗？
城里的姑娘送吃食可都送疯了。他每天得吃这么多菜，不得胖死啊？你这儿有桂花糕吗？这丫头刚做完鱼，满手的鱼腥味，一伸手还不把公子期给臭哭了。哎，行行行行行，哎，你们就别闹了，我真的不想去送饭。哎，春儿，你就相信一次姐姐，就算没要到签名，对自己打击巨大，也不能否认自己的厨艺呀、啊。哎，对，这不是重点吧？重点是公子期这几天必然吃了大鱼大肉，这几道清淡的一定爱吃。哎，我说。你们两个是他忠实的爱慕者，那为什么你们不去送，非得让我去送啊？我，我，我,我去了，可可得就见年轻姑娘。哎，咱们店就说你最年轻了。那年轻姑娘满大街都是的呀。老板，呃，哎，姑娘，我给你一钱银子，你帮我去送饭。做梦，人家自己也要送饭给公子期先生的。一钱银子岂能买走我的一片真心？一两银子还差不多。哎，老板，你们这儿有筷子吗？啊，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我不，我走了，走了，走了，走了，走了，走了。哎，你们带的什么菜啊？我带的汤玉秀丸、煮头春、芙蓉腌菜。见笑啦，各位。原壳鲜鲍鱼、凤尾鱼翅、砂锅味露金、龙井竹笋。两位妹妹的菜色确实不错，但公子奇先生可是画师啊，比起菜色可能更注重审美吧。哦，这位姑娘倒是生的标致。你带了什么佳肴啊？青菜、萝卜、一些水果。<笑>来来来来，好消息，好消息！大家都听我说啊，每个人呢只收一钱银子的报名费，一手交钱，一手交饭。公子齐先生保证把每一样饭菜都仔细品尝，倘若哪家的饭菜合了先生的口味，我们保证有神秘大礼相送。来来来，都排队了啊，排队！哎哎，都别急，都别急，一个一个来，都排队啊，排队！哎，不要急，不要急，都排队，排队，哎，排队，后面排队。老天有眼，这浪费食物是可耻的。既然公子奇与你们无缘，那我就想把你给吓的，你也是来送饭的吧？怎么，不送到屋内，反倒自己偷吃起来了？糖醋酥肉，你怎知先生我喜欢吃这道菜呢？你也爱吃糖醋酥肉？你也有朋友爱吃糖醋酥肉？嗯，好吃，好吃。嗯，这才是先生我要的菜，随我来吧。
好吃吗？好吃，有我心爱女人的味道。一起吃，先生。张大人，真是稀奇呀、啊！我这门庭冷落的太尉府，头一次来了这么多姑娘，待在门口全部是给您送饭的。在下实在抱歉，多有叨扰。哎，给我道什么歉呢？只是，原来先生。已经有了吹金转玉的美娇娘，若是被门外那些姑娘看到了，可是要伤心的。大人，您误会了。她呀，她是我最爱的小侍女啊。他跟随我多年，知道我的喜好口味，怕是远胜门口那些姑娘了。你是我最爱的小侍女啊！先生。侍女傍身，我就放心了，就怕先生出来这高都，吃不惯住不惯，大皇子是要怪罪我的。大人您多虑了，我在这儿呢，吃得好，住得好，那就好。哦，我现在就差人把那些姑娘送来的伙食处理掉。好啊，那就有劳了。嗯，请。说了这么久的话，怕这饭菜都凉了吧？去哪儿啊？这菜还没吃完呢。傅九月。嗯。你呀、啊，小川啊，你可真没良心啊！先是放老虎咬我。然后又用神仙醉蒙我，又把我一个人丢在那冰冷客栈里。你倒好，一个人跑到这繁华的高都来，你想干什么呀？在离国戏弄我的那个公子奇，也是你傅九云了。嗯，是我。大人，我心胸狭窄的很，改了我的曲子，还能安稳度日的，也就你。公主殿下，所以你一直都知道我在高都。不仅如此，我还知道你去过凤眠山，偷窥公子期。来，让我猜猜啊，异色铜片准备好了，假发也买好了，胡旋舞步不好学，不如用礼步来代替好了。我跟你讲过，让你不要干涉我的事情。嗯，你放心，我来此地。不是为了你，更不是为了灵灯。在这高都城里，我继续做我的公子奇，你呢，继续做你的小厨娘，咱们呀互不干预。嘴上说着互不干预，那你为何来高都？大人一定是想告诉我，果真是来看美人的。自然是来看你的，看你仅凭蝼蚁之力。能在这高都城里捅出什么样的娄子？看你使尽浑身解数，掉入万丈深渊的时候，是嘴里嚷嚷着复国，还是说：“九云大人，救救我！”那就可得让您失望了。就算是我跌入万丈深渊，我也能够生火搭灶，过得好得很。今日的话，傅九云，你记住了
傅九云也好，公子奇也好，不过是个名字罢了。上一次没能陪着你，这一次我总会把你抓住。一座城，一盏灯，牵成了相思。冥冥之中，梦里共筑三千尺，纷纷细雨迟，彼岸花又时，忘记了谁发过的誓。我会追随你，直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺。你留在这儿，护他周全，明白了吗？哪怕追天涯咫尺，从一相遇一开始，提及的每个字都是只手不离。青春姐姐，你让我照看本人，他不在了。什么？他只留下了这个。飞舞着转瞬即逝。昙花一现，一即逝。这八个字什么意思呀、啊？我也不知道、啊。会不是这个人喜欢你，所以要随你到天涯海角？谁谁让他喜欢我了？再说了，我可不愿意让他找到我。你还是去见他吧。是他自己聪明，把我认出来了。分明是你故意让他认出来的。哎，傅秀云，我就不明白了，你自己说的，不管不顾，那为什么还让秦川知道你在这儿呢？啊？这样不也挺好的吗？你挺好，什么挺好？才不好呢！做傅九云，他也怪爱了，不如做一个了无牵挂的公子期。看戏，看美人，他也乐得个轻松自在啊！得了吧，堂堂一介上仙，竟为了个女人躲到面具里边去了。嗯，有这么跟主子说话的书童吗？那你还挺入戏，你还。我可告诉你啊，三天之后就是花创大选了，他肯定是会动手的。你当真不管他死活？我说了，他爱怎么作死是他的事儿。我呢，就做闭上关。我倒要看看这个丫头没了我，能有什么能耐。意思就是还是得去呗，去呀！去用什么身份去呢？傅九云、公子奇。兄弟，我就嘱托你一句，咱能不能别在花窗大会上动手？行，我懂你。嗯，我跟谁都不动手，行了吧？嗯，你真是我见过最絮叨的闲人。喝酒，喝酒，喝酒。絮叨几百年了，没见你反胃。今晚就是花创大选盛典了，你们可都是精挑细选出来的美人儿。哎，你把身子站直了，不要这么懒散。大家再把配乐最后确认一遍，舞台上不要吃东西，赶紧收起来。哎呀，哎，你要不要当太子妃了你？你快点的，瞅瞅你们，这都什么时辰了，怎么还剩几个人呢？那个那个，波兹来的胡姬呢？人呢？快去找找去啊！不要这么懒散，快去看看人都哪儿去了。
，谢谢。老兄，真谛来迟了，好像我错过了什么。还不及你送我的离国武器呢，看看就知道了。到了，陪我一起看。怎么样？有哪个让你觉得不俗的吗？这些美人想向殿下献媚，嗯，但是殿下如此威严，他们被殿下的气场所震慑，不敢上来。在我看来，着实像跳梁小丑。听你这口气，好像根本就不把他们的样貌和武艺放在眼里。论样貌，仁者见仁，不敢品评；论武技。确实不及离国女子万一。论胆色，他们都不及云烟。听你这口气。好像根本就不把他们的样貌和武艺放在眼里。论样貌，仁者见仁，不敢品评；论武技，确实不及离国女子万一；论胆色，他们都不及云烟。何大人，好看吗？大人才冠四方，连我这个散仙也是有所耳闻。没想到，大人
，竟然也喜欢戏中美人啊？啊？哦，也对也对，才子，佳人，这本来就是绝配嘛，是吧？公子谢先生言重了，我本来就是此次花创大选的负责人，自然要盯得仔细一些。哎，是是是是是。小大人，果然品性高洁。我听说，左大人三岁便可服侍，七岁就能成章。比这师父更绝的，当属改娶啊！还好吧？还好？那我可得听听，当年我的那首《东风桃花曲》，你是怎么改的？啊？说来听听，我也好学习学习嘛。公子齐先生，请回到你的位置上。好看，好看。哪儿了？你。何必招惹他呢？我这是在帮你出气，他怎么说也算是你情敌吧？我才没有情敌呢！哼，没有。哎，这么想想，细皮嫩肉，说话温文尔雅。我要是他呀，我也喜欢左子晨这么久了，这么多人哪个是他呀？那么平庸，都不是他。瞧你这副过早成熟的样子，还真可爱。<笑>我宣布，本次天元国寿高都花创大选的花魁就是。你猜会是谁啊？哎，这还真不好说。你觉得哪个好？要我绝对三号好。一百零一号胡姬。好，李
说，他要带走这位狐狸姑娘，亲自看看她的真容。难忘今宵，本次花窗大选到此结束。左大人，还没走啊？也是，方才那胡姬的舞蹈，真是曼妙。要是我，啊，我也不走。那公子齐先生就留在这里吧，我先告辞了。桃花最似曾相识，嫩蕊繁枝半独吟。不笑四月芳菲尽，偷换红缨惹人怜啊！可如今我的心里却多了许多许多许多，我们啊，回不去了。哎，我说的是我自己。这闻着酒香，就全当把美人拥入怀中了吗？告辞。编首诗还真难啊！你们回去吧。喏。玄珠公主。二殿下，没想到相聚山一别，你就要成为我的皇嫂了。你，如果你想继续待在皇宫，这便是我们的小秘密，好不好？说什么悄悄话呢？皇兄，恭喜皇兄抱得美人归啊！那个胡姬啊，真是漂亮。怎么，你看这心动，就去叨扰玄珠公主了？这我哪敢呀、啊！我跟玄珠公主说啊，嗯，我皇兄啊喜欢风雨的，公主太瘦了。然后呢？然后我还想见一下胡姬的真实面容。想得美都下去。怎么，连我都不能看吗？殿下既然选了我，那全天下只有殿下一个人能看。只不过啊，先前给殿下喝的酒叫神仙醉，此刻后劲上来了，不知殿下撑得住吗？轻而易举。
，杀死左下的那个人，是你吧？杀不了我的，刘刺客。秦川，以后别再让我看到你你那是什么表情啊？嗯，我笑你呗。之前是谁说的？他爱捅多大娄子就捅多大娄子，怎么作死都不管他了。结果呢？不仅让我找左子辰救了他的命，还招了这么一大群，啊，叽叽喳喳的小伙伴过来帮忙。哈，啊，谢谢你啊。老魏，你要谢我，就认认真真的谢我吗？我谢的是鸟啊，白眼狼。有热闹昨晚，哎，走走走，快看看，快看！哟，行刺太子殿下，胆子真大呀！啊，哎，看模样不像是本地人啊，哎，还挺漂亮啊，像是异域女子。这胡姬这么好辨识啊，再过两天，这万两赏金就是我的了。想想都高兴啊！哎，你。你躲远一点，挡着我吧。好的。谁呀？这是？他是谁？看这个，看见了吗？啊！我可找了你好久。嗯，辛苦你了。你现在这副样子，可赢不了什么花魁。你跟了我这么久，就想说这句话，为什么不讲信用？你不是说不再出现在我们面前了吗？我不是因为你们来的高度，是啊，只可惜不但杀不了人家，还差点被抓了去，真是没用。对啊。我原来不明白，子辰为什么要做詹氏。原来是为了你，你到底还要害他多久？那是他自己的事。自始至终，我要做的只有一件事情，我并不希望任何人卷进来。玄珠，你也应该长大一些了。你的世界里不应该只有左子辰跟我。别这么幼稚，不要一直活在过去，不然我会更加看不起你。
只可惜，不但杀不了人家，还差点被抓了去，真是没用。那是他自己的事，我并不希望任何人卷进来。哎，干嘛呢？看着点路。怎么，前几日刚见过，今日就装作不认识了？亏得我还是特地跑过来看你。哎，老板娘，这位当真是那日给我送饭菜的小厨娘吗？怎的如此邋遢？真能做出一手好菜来？先生，记错不了，川儿手艺好着呢。赶快擦擦脸，别误自己先生的眼睛。不是桂花油喷的帕子，姑娘使得了？我这是给您做菜。您好，先吃饭，然后再谈正事。先生，您稍等，这菜马上就来。嗯、有心了，不如姑娘，坐下一道吃吧。不用了。你自己吃吧，春儿，先生让你坐下是莫大的福分，别人求还求不来呢。哎呀，你快点坐下嘛。先生，这菜可合你胃口？不错，甚得我心。有我喜爱女人的味道，老板娘，哎，你这小厨娘我甚是喜欢，不知你是否有意割爱相让？当然了，作为交换，我愿以一朵金花聊表诚意。哎呀，我倒没什么。可川儿的，是啊是啊，能被先生您看上，可是川儿的福气。不过我们川儿有一种人了，好像是哪个花花哥还是豆豆哥，呃，是个坏的。豆豆哥，不修仙，改画画了？啊啊，说修仙没前途，改道了。既然如此，那小川儿就带我去见见你豆豆哥。不是，正好，我也可以指点指点他的画技啊。路途太远，我找不着。长途跋涉什么的，先生我最在行了。老板娘，小厨娘我就带走了。这几日多谢你照顾。啊，老板娘，郭大少，我不，我不想。哎，不，你想。哎，川儿好福气呀、啊。
松开，松开，你松开，傅九云。这位姑娘，哪位是傅九云啊？我可是公子奇呀、啊。松开我，我知道那些鸟是你变的，但是你先给我松开。我是公子奇姑娘。让开，让开。赵文吉藏的可真够深的，这么多侍卫都搜不到他。还是乖乖回去做我的小厨娘吧，实在不行，小侍女也可以啊。嗯，你若不去的话，我便没有了小厨娘给我做菜。但是，先生，我有一套胡姬的法术华服可以交给官爷，想必到时候可以讨些酒钱填饱我的肚子。那胡姬的异色甲铜做的甚是逼真。就连公子奇，我阅人无数，也是颇为心动。好好考虑一下，需不需有你？嗯哎，这怎么一进屋就上床了？我可告诉你啊，先生，我是正经人，我叫你过来是做厨娘的，不是要你睡觉的。既然你是正经人，又有吃酒钱，又何须让我给你做饭？我
画的？画是我画的，不过是件旧物罢了。说来也好笑，天元国太子要我搬居至此，谁想到我的笨书童竟把此画给翻了出来。那倒是要谢谢你那笨书童了。嗯，不对呀、啊，我来这儿可不是跟你说这些的。我再说一次，我叫你过来是做厨娘的，不是让你睡觉跟赏画来的。先生，我肚子饿了，去准备晚膳吧。你可别多想啊！我听说这塞外的黄牛肉最是极品，今日正好身边有你这个小厨子，拿出来品尝品尝。那傻乎乎睡了一天，我就不信你不饿。真得谢谢我。如果不是我把那胡姬画的美若天仙，你以为你能那么轻易的靠近天元皇子吗？啊，对了，那胡姬我已经帮你送出城外了，现在应该已经在回西域的路上了吧？说吧，怎么谢我？嗯，还真不错啊！刺杀天元太子这等险事，可以在之前想到换礼，也算聪明。不愧是在大人我身边做过小侍女啊！我知道你要说什么。聪明预防，凶险祸福都与你无关。你不用再劝我。劝你？我为什么要劝你啊？你如今已经试过了，你也知道结果如何。你杀不了他的，他现在活得很好。你之后还有什么办法能对付他？一次不行就第二次，第二次不行就第三次。只要，只要你不打灵灯的主意，也不再劝我。也别用这种画意、这种低级的手段想要软化我。这幅画只会提醒我，我是谁，我该做什么。大人，我如今逍遥自得，这天元把我奉为上宾，我何苦掺和你这等苦事呢？不过，出于你对我的服侍之情，我好心劝你一句：想要杀丽渊的人不止你一个。你呀、啊，就好好的在我身边，当一个乖巧的小厨娘，这说不定哪天，就有什么人帮你给杀了。哎，去哪儿啊？烤肉不吃了，小川儿，你为了偷灵灯，你可以到香雨山做那么久的小侍女，现在怎么着急了？
都将这高都城翻了个底朝天了，区区一个胡姬，难道还有通天的本领不成？行了，别发牢骚了，还是回去想想怎么向上面交差吧。我好心劝你一句，想要杀厉渊的人不止你一个。人人都说不祥，让我封了万花楼，可我偏偏喜欢那儿。你猜我为何不怕？太子殿下乃真命天子。任何宵小之辈都伤不了您。若是拆了这万花楼，反而少了个娱乐去处，实在不该。知我者莫过于左瞻师。来，玄珠公主到。原来是玄珠姑娘到了，赶快有请。殿下，不知殿下唤臣女前来所为何事？本王自那日见了玄珠姑娘，便食不知味，夜不能寐。我看在这高都城，也只有玄珠姑娘，可当得起这“美人”二字。本王时时刻刻都盼着与玄珠姑娘把酒言欢，夜夜笙歌，好不快活。如此佳人配美酒，必须得本王亲自喂。你说是不是？左瞻师，殿下说的极是。嗯。美人这是怎么了？兴致不高，还是在怪罪本王啊？臣女不敢。这就多爱了。不胜酒力。既然是这样，无妨，你稍事休息，咱们待会儿再继续。多谢殿下，臣女告退。我就知道你会回来找我，那你应该也很清楚，我来这是所谓何事？明灯，春儿，二萌虽然笨，但你莫要拿假灯再骗二萌了吧？那二萌这回就得看仔细了，这灵灯是真是假？这是什么？左上的灵力，跟他人不一样，灵力倒还挺好看的。左相这人蔫坏，灵力也跟妖灵似的。怎么？这里面还有三个位置，你也想进去玩玩？你可别忘了，我是离国人，和你们天元国皇室有血仇。<笑>我怎么会杀我的二萌呢？就像我也不会杀那个骗了我的赵管事一样。我就说嘛，哎，春儿，你说这个灵灯，真的有收集万物的灵力，能收十方八荒的妖魔吗？当然，灵灯可以收入这世上所有强大的灵力，尤其是妖灵。哦，不然，你拿它做什么？嘿嘿，你还不了解我吗
。我呀，只是知晓这世间有灵灯这个宝器，找过来玩玩而已。哦，堂堂天元国的二皇子，屈居于香曲山上，甘当数月杂役，只为消遣之故。你觉得我会信吗？不跟你废话了。我要杀厉渊，取走他的灵力。你连灵灯都不让我碰，我凭什么相信你？我已与灵灯结下血契。你想做的事情，我替你完成。